హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు బిఎంసి ఫ్యాక్ట్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం ఐదు విచిత్రమైన వర్షాల గురించి తెలుసుకుందాం చేపల వర్షం కొప్పల వర్షం ఎలా పడుతుంది కేరళలో రక్తపు వర్షం కురవడానికి వెనుకున్న రహస్యం బూడిద వర్షం గురించి ఆకాశం నుంచి పడ్డ ఆవు గురించి ఇలా విచిత్రమైన వర్షాలు ఇంకా ఆకాశం నుంచి పడ్డ వాటి గురించి తెలుసుకుందాం ఈ వీడియో చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ మిస్ చేసుకోకుండా లాస్ట్ వరకు చూడండి నంబర్ వన్ ఫిష్ రైన్ ఒకసారి ఇమాజిన్ చేసుకోండి వర్షం పడుతున్నప్పుడు మీరు ఇంటి నుంచి బయటికి అలా నడుచుకుంటూ వస్తున్నారు ఆకాశం నుంచి మీ మీద గుంపలు గుంపులుగా చేపలు పడిపోతే ఎలా ఉంటుందో ఇలాంటి చేపల వర్షం గురించి మీరు ముందే వినే ఉంటారు కాబట్టి ఇది మీకు అంతగా షాకింగ్ అనిపించకపోవచ్చు కానీ పిల్లులకి కుక్కలకైతే ఇదొక విందు భోజనం పలానా చోట చేపల వర్షం పడిందని చెప్పుకోవటం వినే ఉంటారు కానీ అది ఎలా సాధ్యం ఆకాశం నుంచి నిజంగానే చేపలు పడతాయా రెండు వేల పదిహేడు సెప్టెంబర్ లో మెక్సికోలో ఉన్న తమిళిపా స్టేట్ లో ఇలానే చేపలు ఆకాశం నుంచి పడింది దాన్ని చూసి అందరూ షాక్ అయ్యారు ఇలా చేపలు పడటం వెనుక ఏదో రహస్యం ఉందని కోకండి చేపలు ఆకాశం నుంచే పడినా ఆకాశంలో ఏం చేపలు ఉండవు నిజానికి అవి భూమి మీద నుంచే ఆకాశానికి వెళతాయి ఎలానో సరిగా అర్థం కావట్లేదు కదా సముద్రాలపై టోర్నడోలు ఏర్పడి వేగంగా సుడులు తిరుగుతూ ప్రయాణించేటప్పుడు చేపలు కప్పులు ఇంకా నీటిలో ఉండే కొన్ని జంతువులు అమితమైన శక్తితో పైకి వెళ్లిపోతాయి ఒక్కోసారి టోర్నడోలతో పాటు గాలిలో వందల కిలోమీటర్ల దూరం ఈ జంతువులు ప్రయాణిస్తుంటాయి ఒకసారి ఆ టోర్నడో బలహీన పడితే ఈ జంతువులు వర్షంలా నేలపై పడతాయి ఈ విధంగానే చేపల వర్షం అక్కడ పడింది సేమ్ చేపల వర్షం కప్పల వర్షం కూడా ఇలానే పడుతుంది మన రాష్ట్రంలో అయితే రెండు వేల పదహైదున కృష్ణా జిల్లాలోని గోళ్లమూడి గ్రామంలో ఇలానే ఆకాశం నుంచి చేపలు కప్పలు రాలిపడ్డాయి ఆ చేపలను ప్రజలు ఏరుకుని వాళ్ల ఇళ్లకు తీసుకెళ్లారు అలాగే రెండు వేల ఎనిమిదిలో కేరళలోని కందనసరి గ్రామంలో రెండు వేల తొమ్మిదిలో గుజరాత్ లోని జామ్నాబాద్ గ్రామంలో ఇలానే చేపల వర్షం పడింది ఫ్రెండ్స్ మీరు కూడా చేపల వర్షం గురించి ఎప్పుడైనా వినే ఉంటే కింద ఎస్ అని కామెంట్ చేయండి నంబర్ టూ బ్యాట్ రైన్ ఆస్ట్రేలియాలో మనుషులే కాదు జంతువులు కూడా ఒక ఛాలెంజింగ్ లైఫ్ ని ఫేస్ చేశాయి రెండు వేల ఎనిమిది జనవరిలో దక్షిణ క్వీన్స్లాండ్ లోని చాలా ప్రాంతాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు చాలా భరించలేనంతగా ఎక్కువైంది దగ్గర దగ్గరికి నలభై ఎనిమిది డిగ్రీ సెల్సియస్ కు రీచ్ అయింది మనమైతే వేడిని తగ్గించుకోవడానికి కోల్డ్ వాటర్ తో స్నానం చేయటం ఐస్ క్రీమ్స్ తినడం లాంటివి చేస్తాం కానీ జంతువులు పక్షులు అలాంటివి ఏమి చేయలేవు కదా ఆ టైంలో ఆకాశంలో ప్రయాణించే పక్షులు ఆ వేడికి తట్టుకోలేక వర్షం పడినట్టు కిందకు పడిపోయి చనిపోయాయి ఈ పక్షులు వర్షం నుంచి పడింది కాకపోవచ్చు కానీ వర్షపు జినుకులు ఎలాగైతే రాలుతుందో అలా ఆ పక్షులు ఆ వేడిని తట్టుకోలేక కిందకు పడిపోయి గిలగిలా కొట్టుకుంటూ చనిపోయాయి మిగతా పక్షులు చనిపోయాయి కానీ కేవలం గబ్బిలాలు మాత్రం లక్ష వరకు చనిపోయి అక్కడక్కడ కుప్పలు కుప్పలుగా పడిపోయి ఉన్నాయి ఇది చూసి చాలా మంది బాధపడ్డారు పాపం లక్ష గబ్బిలాలంటే తక్కువ చెప్పండి ఫ్రెండ్స్ నంబర్ త్రీ బ్లడ్ రైన్ అంటే రక్తపు వర్షం ఆకాశం నుంచి రక్తం పడింది అనుకుంటున్నారా ఏమి అంటే నిజమైన రక్తం కాదు ఫ్రెండ్స్ ఎర్రగా ఉండే వర్షపు నీళ్లు ఇలాంటి వర్షమే రెండు వేల ఒకటిలో మన పక్క రాష్ట్రమైన కేరళలో పడింది హిందూ పురాణాల ప్రకారం రక్తపు వర్షం కురవటం అంటే ఏదో ఒక వినాశనం జరుగుతుందని నమ్మకం ఈ బ్లడ్ రైన్ లో అధిక శాతం ఎర్రటి కణాలు ఉండటం వల్ల ఇలా ఎర్రగా పడిందని అంటారు ఇంకొంతమంది అయితే భూమి మీదకొచ్చిన ఉల్కలు పేలిపోవటం వల్ల వచ్చిన పొడి మొత్తం మబ్బుల్లో కలిసి రసాయన చర్య జరగటం వల్ల ఈ రకమైన వర్షం పడిందని అంటారు కానీ శాస్త్రవేత్తలు ఏం చెప్తున్నారంటే నీటిలో పెరిగే హెమటోకో స్ప్లూవియాలిస్ అనే సూక్ష్మమైన ఆల్గే మొక్క ఒత్తిడికి లోనైనప్పుడు ఎర్రటి రంగు కణాలను ఉత్పత్తి చేస్తాయి కాబట్టి అప్పుడు ఆ నీరు ఎర్రగా మారుతుంది ఆ తర్వాత ఆ నీరు ఆవిరై మేఘాలుగా మారినప్పుడు ఆ మేఘం కరిగి ఎర్రటి వర్షంగా కురుస్తుంది సేమ్ ఇలానే కేరళలో రక్తపు వర్షం కురిసిందని శాస్త్రవేత్తలు చెప్పారు అలాగే రెండు వేల పన్నెండులో శ్రీలంకలో కూడా ఇలాంటి బ్లడ్ రైన్ కురిసింది నంబర్ ఫోర్ యాష్ రైన్ ఇండోనేషియా తెలుసు కదా ఈ దేశాన్ని అగ్ని పర్వతాలకు కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్ గా చెప్పుకోవచ్చు అలా నేను ఎందుకంటున్నానంటే ఈ దేశంలో నూట ముప్పై యాక్టివ్ వాల్కనోస్ ఉన్నాయి వాల్కనోస్ అంటే అగ్ని పర్వతాలు ఎప్పుడు పేలిపోతాయో అనే భయంతో అక్కడి ప్రజలు ఉన్నారు అయితే ఇండోనేషియాలో ఉన్న కెలడ్ అగ్ని పర్వతం రెండు వేల పద్నాలుగు ఫిబ్రవరిన విస్ఫోటనం జరిగింది అంటే పేలిపోయింది ఆ వాల్కెనో నుంచి వచ్చిన బూడిద అక్కడి నుంచి ఐదు వందల కిలోమీటర్ల దూరం వరకు నిండిపోయింది మంచు ఎలాగైతే కురుస్తుందో సేమ్ అలానే అక్కడ బూడిద మంచు కురిసినట్టు కురిసింది జావా ఐస్లాండ్ మొత్తం పూర్తిగా నిండిపోయింది ఆ బూడిద ఎంతలా ఉందంటే ఇండ్ల మీద పడి పడి ఇండ్లే కూలిపోయాయి ఎంతో మంది చనిపోయారు సురబయ సిటీ మొత్తం మంతపాటి బూడిదతో నిండిపోయింది ఆ బూడిద పిలిచటం వల్ల చాలా మంది చనిపోయారు ట్రాన్స్పోర్ట్ మొత్తం పూర్తిగా ఆగిపోయింది
నంబర్ ఫైవ్ ఆవు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడవ సంవత్సరంలో సియాబ్ జపాన్ లో జపాన్ కి చెందిన కొంతమంది నావికులు తమ బోట్లో చేపలు పడుతున్న సమయంలో హఠాత్తుగా ఒక ఆవు ఆకాశం నుంచి వారి బోటు మీద పడింది దీని వారి బోటు సముద్రంలో మునగటం మొదలైంది అదే సమయంలో అటువైపు పెట్రోలింగ్ కి వచ్చిన రష్యన్ పెట్రోలియం బోటు యొక్క సిబ్బంది ఆ నావికులను మునిగిపోకుండా కాపాడి తర్వాత వారిని జపనీస్ అధికారులకు అప్పగించారు దాని తర్వాత ఆ జపనీస్ అధికారులు ఆ నావికులతో ఈ ప్రమాదానికి సంబంధించిన ప్రశ్నలు అడిగినప్పుడు వాళ్ళు ఇలా సమాధానం చెప్పారు వారు తమ బోట్ లో సముద్రంలో ఉన్నప్పుడు ఒక్కసారిగా ఆకాశం నుంచి ఒక ఆవు తమ బోటుపై పడిందని అందువల్ల బోటు ప్రమాదానికి గురైందని తెలిపారు కానీ ఈ విషయాన్ని నమ్మని అధికారులు అనుమానంతో వారిని అరెస్ట్ చేశారు పప్పలు చేపలు ఆకాశం నుంచి ఎలా పడుతుందో మనకు ముందే తెలుసు అవి బరువు తక్కువ ఉండటంతో టోర్నడోలతో పాటు పైకి వెళ్లిపోతుంది కాని ఆవులు బరువుగా ఉంటుంది పైకి వెళ్లలేవు మరి ఆకాశం నుంచి ఆవు ఎలా పడింది దీని వెనుకున్న రహస్యం ఏంటంటే రష్యన్ ఎయిర్ఫోర్స్ యొక్క ఒక ఉద్యోగి బీప్ కోసం కొన్ని ఆవులను దొంగలించి తన విమానంలో వేరే ప్రాంతానికి తీసుకువెళ్లే సమయంలో ఆ ఆవుల బరువు విమానం మోయగలిగే కెపాసిటీ కంటే అధికంగా ఉండటంతో ఆ విమానం బ్యాలెన్స్ తప్పటం మొదలైంది దాంతో ఆ వ్యక్తి భయపడి ఆ విమానంలో ఉన్న ఆవుల్లో కొన్నింటిని ముప్పై వేల అడుగుల నుంచి కిందుకు తోసేశాడు వాటిలో ఒకటే ఈ బోటు మీద పడింది ఈ విషయాన్ని రష్యన్ ఎయిర్ఫోర్స్ అధికారులు రెండు వారాల తర్వాత జపనీస్ అధికారులకు తెలియజేశారు దాంతో వారు ఆ నావికులను విడిచిపెట్టారు ఇప్పుడే కింద కనిపిస్తుంది కదా సబ్స్క్రైబ్ బటన్ దాన్ని నొక్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కన ఒక బెల్ వస్తుంది దానిపైన కూడ